L'État a décidé de résorber son déficit budgétaire et par voie de conséquence place les collectivités locales devant de réels enjeux d'optimisation de la dépense publique. Face à la baisse constante des dotations depuis 2014, moins 5 millions d'euros en 3 ans, la CNVS a dû réagir et optimiser ses dépenses et ses recettes de fonctionnement afin de garantir sa capacité d'investissement et mettre en œuvre son projet de territoire. Dans ce contexte, une importante démarche de rationalisation des coûts a été engagée. Les investissements sur les pôles accueil, le pôle économique et l'agence du numérique en sont de parfaits exemples. De même, la démolition du bâtiment du gazomètre, trop onéreux et inadapté, a été programmée. Ces actions vont permettre de rassembler des services qui étaient dispersés sur le territoire et engendrer des économies d'échelle, une optimisation organisationnelle et apporter à la population et nos partenaires des services plus efficaces et plus modernes. Le 2017 est donc euh, l'année du développement du pôle économique et de la reprise de la ruche d'entreprise au département. C'est un bâtiment que nous avons euh, racheté euh, plus d'un million d'euros, qui d'ailleurs a été estimé à, à 1 million 500 000 euh, euros. Dans ce bâtiment, nous avons regroupé l'ensemble des services économiques qui étaient déjà à l'agglomération, qui sont donc euh, une dizaine de personnes qui sont maintenant euh, dans ces lieux. Et bien sûr, nous avons tout de suite consolidé les entreprises euh, qui étaient déjà présentes, qui étaient entreprises qui étaient inquiètes, elles se demandaient comment les choses allaient évoluer. Et donc nous avons conforté ces entreprises avec 67 emplois à la clé qui ont été maintenus. Je veux souligner que nous avons déjà un, un résultat positif, puisque trois nouvelles entreprises sont arrivées dans ce pôle éco, et trois entreprises qui font qu'aujourd'hui, c'est plus de 80, c'est 83 emplois aujourd'hui, euh, qui, qui sont euh, dans ce bâtiment. Donc c'est un résultat déjà euh, très appréciable d'avoir conforté, d'avoir développé et d'avoir permis d'avoir euh, cet outil qui sera un lieu permanent de concertation pour l'ensemble des entreprises. C'est la maison des entreprises ici. Je veux euh, évoquer aussi pour 2017, mais de manière très brève, dire combien, combien c'est important euh, cette stratégie qui a vu euh, euh, le développement euh, et l'installation de, 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 de la fibre sur notre territoire. C'est un grand bonheur, bien sûr, pour la population, mais c'est une nécessité absolue pour nos entreprises. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les entreprises qui ne seront pas connectées passeront à côté du train de l'innovation qui doit animer en permanence euh, nos entreprises. C'est pourquoi nous avons créé euh, l'Agence du numérique qui va permettre à notre territoire d'être un pôle d'excellence en ce domaine et de répondre aux besoins des PME comme des plus grosses entreprises. Nous sommes ici dans la nouvelle agence du numérique. Ce lieu aura pour but de recevoir des étudiants, la, les entreprises. Alors ici, vous allez trouver l'espace FabLab. Nous aurons à terme en fait, des imprimantes 3D, des logiciels donc, 3D également et le but c'est de travailler sur les objets connectés. Ici vous pouvez découvrir en fait, l'espace pour les start-up. Nous avons deux espaces identiques, c'est un bureau euh, dans lequel en fait, nous allons pouvoir accueillir euh, des start-up, notamment en termes du numérique, qui pourront développer ici euh, des projets euh, d'innovation. Sur cet espace ici vous aurez le coworking. Au milieu, vous allez avoir un hacker space, donc avec des étudiants qui seront là régulièrement pour effectuer des TP. Nous avons euh, l'agglomération obtenue de l'État une euh, labellisation sur l'école, la grande école du numérique, qui permet par exemple à Pop School euh, de euh, former euh, 20 jeunes aujourd'hui euh, sur euh, la cybersécurité et le couteau suisse en tout cas pour les, pour les entreprises TPE, PME, commerçants, artisans. Les élus de l'agglomération s'engagent au niveau du numérique euh, pour que ce territoire soit reconnu nationalement et internationalement nationalement et que l'on puisse compter euh, sur les décisions en termes de cybersécurité au niveau national. Pour accompagner le développement du numérique sur le territoire, les nouvelles formations universitaires ou encore l'agence du numérique, nous devons créer les conditions d'accueil des nouveaux étudiants. Nous travaillons pour qu'en septembre 2019, 
puisse s'ouvrir une nouvelle résidence universitaire qui verra l'installation de 97 étudiants sur le territoire. L'agglomération accompagne également la ville-centre de Maubeuge pour développer son attractivité, notamment au travers du programme du Polgar. Le Polgar, ce sera 5 millions d'investissements qui va permettre le développement d'un bowling, d'une piste de kart indoor, d'un laser game, d'un centre de remise en forme ou encore d'une plaine de jeux pour les enfants. Ça sera aussi l'occasion de densifier la ville par de nouveaux logements et puis la réflexion des quais de Sambre pour créer une petite marina. Avec le Polgar, la résidence universitaire, Maubeuge et l'agglomération gagnent en attractivité. Bien, nous nous trouvons ici euh, au pôle accueil de l'agglomération, euh, un bâtiment euh, qui a été voulu par notre président et l'ensemble des élus de l'agglomération pour euh, accueillir nos usagers et pouvoir leur donner toutes les informations qui correspondent à nos compétences et qui sont aujourd'hui un peu éparpillées dans les différents euh, secteurs de notre agglomération. Je citerai comme exemple euh, l'éclairage public, les déchetteries, euh, les centres de loisirs euh, sans hébergement et puis d'autres choses. La liste n'est pas exhaustive. Nous nous trouvons maintenant ici à l'entrée de ce nouveau pôle dont l'accès à a été traité bien sûr pour une accessibilité pour les personnes handicapées, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'usager se dirigera ensuite vers l'accueil. Ils pourront s'installer en salle d'attente, où là, ils auront la possibilité de se connecter à Internet avec des bornes qui sont prévues près des sièges. Il aura également des bornes d'information hein, à sa disposition, une borne d'information générale sur l'agglomération hein, et à côté de celle-ci, il y aura des bornes tactiles, notamment, euh, qui concerneront euh, le, le logement particulièrement. Un central téléphonique est situé derrière l'accueil, hein, justement pour euh, laisser le temps nécessaire aux hôtesses d'accueil euh, d'accueillir euh, nos usagers et de leur donner toutes les informations nécessaires. Pour compléter ce panel, les usagers auront également à leur disposition euh, des salles où seront organisées des permanences. Ils pourront trouver également deux postes d'information supplémentaires, un poste info énergie et puis à côté l'ADIL qui est l'agence départementale d'information sur le logement. On a voulu que maintenant on trouve ici toutes les informations nécessaires. Mmh.